Այս տարվա անթացքում Հայաստանի և ադրբեջանի արտակին գործերի նախարարները 6 անգամ հանդիպել են։ Վերջին անգամ Վիեննայում դեկտեմբերի 7-ի ծութը կայացած իահկը արդգործ նախարարների խորորդի 24-երորդ նիստի շրջանակներում էր։ Հանդիպումը տևեց 8 շամ։ Մամեդյարովը հանդիպումը գնահատեց դրական և կարուցողական, նալբանձյանը եվս հայտնեց, թե հանդիպումը ընդհանուր արմամբ դրական մտնոլորդում էր և հավելեց կտեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կլինեն դրանից հետո։ տևողությունը ութ ժամ։ Արդյոք հանդիպումների արդյունավետության կամ բովանդակային առումով ինչ-որ առանջնթացի հույսեր տալիս է։ Ես հավել եմ, որ 168-ի ժամի հետ զրույցում գերմանացի կով կասագետ Եվրոպագետ ալեկսանդրարա Դանայվ նշանակում է, որ արդգորս նախարաները կոնգրետ մենք չունենք իհարկ է տեղեկատվություն, բայց կարող ենք ենթադրել, որ դանշանակում է, որ արդգորս նախարները մանրամասների շուրջ են կրիվ տվել, վիճել, վիճաբանել, մի միանց հետ համաձային չլինել, որտև ութ ժամ դու չես կարող զրուցել սկզբունքների շուրջ, մանավոն որ այդ սկզբունքները ամենա խնդրահարույց, ամենա դժվար այսպես եմ լուծելի խնդիրների, եթե կարծ ձևակերպեմ։ Եվ ինչը նշանակում է, ինչը հույս է տալիս, որ բանանքություններում իրավամբ նկատվում է առաջնթաց, հաշվի արնելով նաև այն հանգամանքը, հանգիստ վիճակն է, որի հետևանքով է նաև, որ հայկական և ադրբեջանական կողմերից զոհերի կանակը վերջին տարիների համեմատ շատ նվազել է, ինչը ուղակի կարել է միայն ողջունել է, ինչով կարել է միայն ու միայն ուրախանալ։ Բարդ նինասյան ձեր կարծիքով արդյոք վիենայի հանդիպումը արդարացրեց պասելիքները, ես ասեմ, որ կան այվ լրագրողական կամ գուծ է կաղաքագիտական այսպիսի մեկնաբանություններ, որ դրանք բանակցային գործնթացը հազիվ տալների շուրջ կնարկումներ լինում են, բայց կնարկումները լինում են, որպիսի որոշակի պատկեր ներկայասվի արդեն պետությունների ղեկավարներին, ովքեր գաղթաժողով ինթասկում կայասնում են որոշումներ ինչ վերաբերում որ բանակություններն ընթանում են արդյունքներից, չակերտավոր արդյունքներից, համեն այն դեպս այս պուլում երկու ստեք գող են։ Բայց հիմնական խնդիրը այս բանակությունները չի կարել ինթանուր պատկերից տարանջատ ներկայասնել Վիենայի գագատ հաժողովները և երկար ժամանակ դաթարեր կարծես թե բանակություններ առասարակ չկային և ընդհամեն է վերջերս նախագանները հանդիպեցին ու նոր իմպուլս հաղորդվեց և սա ընդհամեն է նոր պուլի մեկնարկարել � Սա կարևոր վակտեր և եկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ չպետք եմ որանալ, անցած 20-25 տարիներ ինթասկում կողմերը միշտ էլ ծույց են տվել համեն այն դեպս իրենց հրապարակային հայտարարություններով, որ պատրաշ չեն որոշում կայասնելու, պատրաշ չեն գնալ համաձայնության, հա, ինչ է ասում միջազգային հանրությունը, պատասխանատվությունը ձերն է, հենց նույն վիեննայի վերջի հանդիպումից է։ Հանդիպում, 
պատրաստակամության մասին որոշակի հա ուղերցավում է, բայց կոնքրետ համաձայնվելու չեն գնում, սա ակեն հայտ է, որոյտև համաձայնվելու համար նախ պետք է հսկայական աշխատանք հասարակությունների հետ էդ պոխսիչումների ծավալը ներկայասնելու երկու կողմից էր կնադատություն հնչեց միայն արժի մեջ բերել, որինակ Հայաստանի արդգործ նախարարի հիշեցնեմ, որ տասը պատճար թվարգեց, տասը պատճար թե ինչի մինչ է որը սնարավոր չի եղել առաջնթաց արձանագրել Հարաբաղյան բանակցային գործությում, հենց ին երորդը ես եկեք մեջ բերեմ, որ ինակ ասում է հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ երկար տարիներ բանակցելուց հ հանդիպումից անմիջապես հետո էլի այս մեղադրանքներ ինչպես է գնատում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը բարձրաձայնում է, որ ադրբեջանը ժամանակին այո է ասել, որ Հառաբաղը իրավունք ունի ռեվերենդումի կամ պլեբեսցիտի կամ ժողովորդային եսպես եմ կամ արտահայտության ճանապարով ինք նորոշվելու, բայց հիմա ադրբեջանը դրանից հետ կայլ անում։ Ես այդպես եմ կարողանում Իհարկի այդպես է, որ բանակցությունների ես 20-ի տարների ինթացքում, եթե ստարտային կետ համար ենք 94 թվականի մայսը, թե մայսից առաջ էլ եղել են պատերազմի ժամանակ բանակցություններ, ընդվոր ընբավականին բուրն բանակցու� այս հայտահարությունները չեն, լավատեսյունը չեն, իմ համար ամենից կարևորը այն պահն է, եպ որ հակամարդության մեջ ներգրավված երեկ կողմերը հստակ կհայտարարեն, որ իրենք պատրաստեն գին վճարել Հառաբաղյան կարգավորման որտև ընկալումները տարբեր են, որինակ հիմա հայկական աշխարում կա ընկալում, որ սա լուծում է, սա էլ լուծում է, ես դրա այդ չեմ վիճում, այո, սա էլ լուծում, ես դրա այդ չեմ վիճում, չեմ էլ ուզում վիճ էլ, ես ասում եմ կովկասի ժողովորդներին, Հայաստանին, Հառաբաղին և ադրբեջանին կբերվի խաղաղություն, ապա դա գին ունի։ Եվ երեկ կողմերը պետք է այդ դեպքում պատրաստ լինել դրա համար վճարել գին։ Ես համոզված եմ, որ կողմերը այս պատրաս չեն, ոչ թե չեն ծանկանում, այլ ինչ-ինչ հանգամակներ թույլ չեն տարիս այդ գինը վճարել, այդ գինը շատ թանք է, այդ գինը կարող է արժենալ իշխանությունների կորուստ, կոնքրետ էլիտների իշխանությունը ձերքից բաս թողնել, բայց նաև կան այլ հանգամանքներ, և այդ պատճարով ես չեմ ակնկալում, որ կլինի լուրջը առաջնթաց առաջկայում։ Չնայաս լավատեսական այս հայտահարություններին, ի տասնութ տարեկան զողվ են շպման գծի երկայինքով։ Հաջորդ իրադարձությունը կամ զարգացումը խնդրի հետ կապված համանախագահող երկրների, արտակին գործերի, նախարարների, հայտարարություններ, որի մի քանի դրույթների միայն կբարթացնեն իրավիճակը և կարող են կասկացի տակ դնել ամուր համաձայնության հասնելու կողմերի հակվածությունը։ Ձեր կարծիքով ինչ նկատի ունեն համանախագաղները խոսելով ձգզգումների մասին, ինչ 
Ամենավատարբերակներ ամենավատ տարբերակներ ենք, միև նույն է ռեսուրս է հատկասվելու դրա համար, խաղությունը գինունի ոչ միայն հակամարդության երեկ մասնակիսների համար ինչպես գործ ընկես նշեց, այլև բոլոր երկրների տարածաշրջա� այստեղ ոչ միայն նյութական ռեսուրսների մասին է խոսկը, հա, և եկրորդը պատրաստակամության բացակայությունը, ես կրկնում եմ կա արդենք սանտարուծ ավելի, հասկանալի է, որ նոր հեծ անիվ հայտնագործելու տեղ չի, կարծես թե նշմարվում է փոզիչումները, դրանց ծավալները, հարձապես կողմերը պատրաշ չեն այսօր նման ծավալի փոզիչումների գնալու։ Եվ որ մենք խոսում ենք համաձայնվելու այդ կամքի բացակայության մասին, են չի որ խոսելու Աստ որհում պատրաս չեն գնալու այդ համաձայնության։ Եվ աս մեկ բան ավել ասնեմ, Հառաբաղան հակամարդությունը, քանի կետով էլ որ նշվի, ինքը չորս հիմնական կոնպոնենտից է բաղկացած, որոնցից երկուսը ամենակարևորներ միջնորդները ասում են երկու ստել կատարեք ձեր խոստումները, հայկական կողմ, դուրս եկեք ազատագրված կամ իրենց բարապաշարով գրավյալ տարասներից։ Ոսկեն հենց այս պահին է առաջադրելող պահանջի մասին է երբ որ 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 � մոտավոր ապես եթե կարող ենք ասել, որ լերնային Հառաբաղը այլևս չի լինի ադրբեջանի կազմում։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Համաձայն չէք, որ ես պահին տարածքներից։ Ես պահին հարս չի դրում, � մի կողմի համար մյուսը մյուս կողմի համար, բայց սա իմպեմենտացյան անմիջապես հիմա չի են թադրում, ընդհակարակը ձեր նախորդ հարցին ուակի ացանցվելով, ասեն, որ ադրբեջանական կողմը կարծես թե ձգտում է շրջանցել ես շրջանակային համաձայնագիրը և առաջեմղում նոր խաղության մեծ պայմանագիր հա բանակցելու, կնարկելու թեման։ Միջներ հայկական կողմը պնդում է, որ Հանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանց
արդկորս նախարարների համանախգաղ երկրների այն դրույթի հետ, որում ընդգծվում է վիենայի և Սանքտ պետերբուրգի պայմանարուածությունները կատարելու պահանջը, որով փաստացի ամբողջացվում է, հա, Խարաբաղի արցում ստատուս քո միջազգային համաձայնություն գոնե այս փուլում։ Նախ ասեմ ես, որ դա այն քիչ դեպքերից է, որ ես չեմ քննադատել Հայաստան իշխանություններին։ Ես դա չեմ համարել շատ մեծ հետ ընթաց կամ ինչ որ բան։ Այո շատերը քննադատեցին, որ տեսեք Ադրբեջանը կարողացավ այդ այդ համաձայնությունները այսպես ասեմ ջրել, բայց ես դա չեմ համարում լուրջ զիջում հայկական կողմից, այնպես որ այստեղ նույնիսկ բանավեճի առարկա ես այստեղ չեմ տեսնում։ Ես համարում եմ, որ ամեն դեպքում եղել է բանակցությունների փուլ, երբ որ հայկական կողմը ոչ է ասել եւ Մինսկի խմբի միջնորդներին եւ արեմուտին եւ Ռուսաստանի եւ այստեղ ասել եմ նորից գտնում եմ եւ շատ ճիշտ է արել, որ ոչ է ասել։ Այսինքն պետ չի ամեն ինչ մեղադրել իշխանություններին ասելով, որ նրանք ինչ որ դավադրություններ են, ես գիտեմ, նրանք շատ շատ զիջումների են գնում։ Ես կարծում եմ, որ կան հստակ կարմիր գծեր, որից այնքով Հայաստանի որևէ իշխանություն հետ քայլ չի կատարել եւ վստահեն որ չի էլ կատարելու։ Եվս մի մանրամասն վերջին շրջանի իրադարձությունների հետ կապված իհարկե հատուկ ներկայացուցիչը ձգտում է համաձայնել իհարկե գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի Գրասենյակի դիտորդների ավելացման պարամետրեր այս մասին էլի Վիեննայում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ես ուզում եմ այս առնչությամբ մեջ բերել այն արձագանքը որ Արցախից հնչեց Արցախի նախագահի խոսնակ Դավիդ Բաբայանը թերթե մին ասաց որ հավանական է որ Կասպրշիկի Գրասենյակը ընդլայնվի սակայն թույլ կտան այդ մարդկանց աշխատել թե ոչ նա պնդեց որ ավելի քան համոզված են որ եթե նույնիսկ դիտորդների թիվը ավելանա այնպես են անելու որ նրանք չկարողանան աշխատել բայց դա իհարկե ասում է կապ չունի պետք է ամեն ինչ անել որ առաջ կնանք այդ տեղություն տեսեք այստեղ մի քանի հարց միախառված է նախ պետք է հասկանանք գործող նախագահողի անձնական ներկայացուցիչի մանդատը որն է բավականին սահմանափակ մանդատ ունի, որ ընդունվել է դեռևս 90-1993 թվականին, այնտեղ Կասպրչիկի Գրասենյակը մեծ առաքելություն չունի իրականության մեջ, հա մոնիտորինգի որոշակի էլեմենտ կա, բայց այդ մոնիտորինգի ինչ ավելի ինֆորմացիա է տալու, որ չգիտեն մյուսները։ Հա, եւ եթե այսօր իրանք 4 օկով են մոնիտորինգ անում, մենք բազմաթիվ աղորդագրություններ ենք տեսել, որ հենց մոնիտորինգի պահին եղել է հրացկություն։ Նույնիսկ փոխհրացկություն, ընդհանրանք 4 օկի չեն, 24 օկի են, դրանից ինչ է փոխելու, եթե չկա սանկցիա։ Ինչ ազդեցություն դարձեք, որ վերջին շրջանում չի էլ նշում է դդ հանրապես թե կրակի դաթարեց ման բաներ արձանագրվել են, թե չէ։ Ուղակի նշում է միայն դիտարկում անցկացնելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր էլեմենտ կլիներ, եթե լիներ այդ հետաքննությունների մեխանիզմներ դրվել, բայց հասկանալի պատճառներով մենք գիտենք ադրբեջանական կողմը դեմ է դրան, այսինքն գործող նախագահի գրասենյակը պետք է բացահայտի փաստեր, այդ փաստերը թաքնված չեն կարծես թե առերևույթ դրանք կան նույնիսկ զլմների հրապարակումներում։ Երկուստ է կողմերը չեն էլ թաքցնում, որ որոշակի գործողությունների են դիում։ Այլ հարց, որ առանձին չկա այն մեխանիզմը, որ կբերի որոշակի հետևանքների։ Մեր զրույցի վերջին հատվածում մա առաջարկում եմ անդրադառնալ հենց այն մասին, ինչի մասին Պարոն Մինասյանը ի սկզբանե է խոսել խաղաղությանը պատրաստելու եւ այս կապակցությամբ կշտան բան կելի կարդն ալբանդյանի ելույթում, ինքը ասել էր, որ ադրբեջանի մտադրությունները հստակ գերևում են իր իրական ցրած ծախսերից։ Բաքուն միլիարդներ է վատնում աշխարի մայրաքաղաքներում ազդեցություն գնելու համար, ինչը հերթական անգամ բաց հայտվեց տխրահարչակ լանդրոմատի գործով, այն շատ ավելի մեծ գումարներ է ծախսում հարցակողական սպառազինություն ձեռբերման համար, սակայն ինչ օրս որևէ ներդրում չի կատարել սեփական երկրի բնակչությանը, խաղաղությանը նախապատրաստելու համար, ինչի մասին կոչերով շարունակաբար հանդես են եկել համանախագահները։ Ադրբեջանի հետ կապված ասենք ամեն ինչ բարձ է։ Իսկ ձեր կարծիքով արդյոք Հայաստանում ահա այդպեսի խաղաղության նախապատրաստելու աշխատանք ձեզ համար տեսանելի է։ Հայաստանում էլ չկա մեծ հաշվով, բայց ես չի ցանկանա Հայաստանում եւ Ադրբեջանի նույն հարցյան մեջ դնել։ Գիտեք, Ադրբեջանում հստակ տարվում է պետական մակարդակով հայաթյած քաղաքականություն եւ հայաթյացությունը Ադրբեջանում եւ սա թող չէ ընչի որպես հայ հայ լրագրող խոսքեր, որը հեշտ նստած Երևանից մեղադրում է Ադրբեջանին։ Սա հստակ է, որ այդ Ադրբեջանում հայաթյացությունը բարձրացվել է պետական քաղաքականության մակարդակի։ Ինչը բարեբախտաբար Հայաստանում չի արվում։ և այն ազատությունները որ ունեմ ես օրինակ իմ գործընկերները ադրբեջանում ուղղակի կերազեին ունենալ 
ուղագի կերազեն եւ այստեղ որևից է համեմատության նշան չկա բայց մյուս կողմից ես չեմ ես հայաստանում էլ չեմ տեսնում որ խաղաղությանը պատրաստելու աշխատանքներ են տալում եւ դժվար է տանել հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո ապրիլյան պատերազմից հետո ես որ պարտ դարձա որ ռամիտ ֆորումի աստիճանն է բարձրացնել վերջին զինվորական վերջին լուրերի մեջ էր ճիշտ է թե եւ դերևս չգիտենք դերսո ցանցերի մակարդակով ադրբեջանական աղբյուրներ մասնավորապես ջեմ նյուզը տվել է որ ես ճանաչելով ջեմ նյուզի ա բակվիտ խտակիցներին շահին ռզայևին եւ ալիա հախվերդին մոտիկի ճանաչելով որպես կարգին լրագրողներ ես կարծում եմ որ ամեն դեպքում այդ լուրը իրականության համապատասխանում է եւ այս պայմաններում շատ բարդ է նաեւ հայաստանում ակնկալել այսպես խաղաղության նախապատրաստության աշխատանքներ բայց մյուս կողմից եթե որևէ հասարակական կազմակերպություն անհատներ այդ աշխատանքը տանեն ես կարծում եմ որ պետական մակարդակով այդ մարտիկ չեն դավաճանի պիտակ չեն նրանց վրա չի կպծվի ինչը ադրբեջանի դեպքում միանշանակ է Իվանյանին կպծում է բայց ես նախ երկու մակարդակ պետք է առանձնացնել քաղաքական մակարդակը այստեղ հստակ կարծիքի օրվագծված է գոնե հայաստանի ես արցախը մի քիչ այլ բանով կդիտարկեի հա համատեքստում բայց հայաստանի իշխանությունները նախագծ հերսարկսյանը բազմիցս նախ հայտարարել է հնարավոր օրվագծել է հնարավոր փոզիչումների ծավալը եւ բազմաթիվ անգամներ հրապարակավ հայտարարել է որ պատրաստ է գնալ եւ որն է դա լուծման նշված են ծեն մադրիդյան փաստաթղթի շրջանակները այսինքն տարածներ են զիջում հիմա բայց մյուս կողմից տեսեք եթե դուք օրինակ որպես քաղաքական մեկնաբան ես որպես լրագրող հենց հղում կատարելով սերժ սարքսյանի ասենք վերջի հարցազրույցները կիսիլովին տված հարցազրույց հայտնի որտեղ ասում էր 7 տարածներից դուրս են գալի եթե մենք դրա մասին գրենք մեզ համար լավ լավորեր չեն սпаսի գոնե մամուլի մակարդակով հարցակումներ անպայման կլինեն այնպես որ այստեղ էլ միանշանակ չէ դե դուք նոր խոսում էիք հայաստանում խոսքի ազատության հա մասին վիճակի մասին ավելի բաց է համար որ պիսի փոխադարձաբար նաե մեղադրանքներ են ճեզվել ես խոսում եմ քաղաքական որոշումների մասին սեր սարքսյանը վերջին անգամ արցախում հանդիպման ժամանակ եւս նշեց որ խաղաղությունը ունեն ավելի է թանգին եւ մենք պետքա պատրաստ լինենք վճարել այլ հարց որ մինչ եւ ձևակերպված չի որն է այդ գինը հա բայց հայաստանը այս իմ աստով էականորեն տարբերվում է ադրբեջանից որովհետեւ այնտեղ բարձակույն իշխանությունը առասրակ որովհետեւ սիգնալ չի տալիս հասարակությանը որ որովհետեւ հարցում պետք է գնալ փոզիշման եւ երկրորդը շատ կարևոր քաղաքացիական նախաձեռնություն բոլոր դեպքերում խաղաղության պահանջը պետք է լինի հասարակության ներս մեր հասարակության մեջ պետք է լինեն բջիջներ ովքեր ես կարծում եմ հայաստանում կամ բաղականին դժվար պայմաններ են գործունեություն ցալում որովհետեւ իսկապես դիմացի կողմը հակառակորդ կողմը մաքսիմալիստական հա ագրեսիվ բանի բայց մենք ունենք ամենատարբեր խմբեր ովքեր իսկապես ծայրահեղ հա նույնիսկ մենք ունենք վահե ավեցյանի պես կերպար ով իսկապես դուք իրեն հայաստանյան քաղաքական գործի չեք ինքը գիտեք բավականի տեսեք հայկական իրականությունը այսպես ասած հայկական աշխարհը բավականին լայն է ցանցատիպ է ինքը շվեդիայում է ապրում բայց ես իմ կյանքում 3-4 անգամ առնչվել եմ հենց այդ միջավայրում հա օրինակ վերջին անգամ բանի գրինիցայի ֆորումին ինքը մասնակցում էր հենց որպես հայկական սփյուրքի ներկայացուցիչ եւ տանում էր այդ տեսակը որպես խաղաղության պլատֆորմի հա ադրբեջանական նաեւ խաղաղության պլատֆորմից էր ներկայանում բայց նրա զեկույցը հայկական սփյուրքի ներկայացուցիչ էր վերջին հարցը տեսեք մեր երկու երկրների արդգործախարարները պայմանավորվել են դարձյալ հանդիպել հաջորդ տարեց սկզբին հունվարին հիմա հիշեցնեմ որ ապրիլին հայաստանը արդեն վերջնականապես անցնում է կառավարման խորհրդարանական համակարգի եւ հարկ կլինի որոշել թե բանակցություն ներ ինչ ձևաչափով են շարունակելու ով է լինելու էլ հա մեր գլխավոր բանատ բացի այդ 2018-ին ընտրություններ են սпасվում եւ ադրբեջանում եւ ռուսաստանում այս իմ աստով բանակցային գործ ընթացի հեռանկարները ինչպես եք տեսնում երկուսիդ գնահատականներն էլ ակնկալում են խնդրեմ բնականաբար հայաստանի իշխանությունները մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը ես ավագի ընդհանրում եմ որ նա ցանկություն ունի մնալ իշխանության ինչ ինչ կարգավիճակով դժվար է ասել բայց այս այս միտումները հաշվառնելու ես կարծում եմ այն ամենանիմ նա գնահատներ վարչապետ մնալ Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու է ցույց տալ միջազգային հանրությանը որ ինքը հենց այն մարդն է որը կշարունակի խաղաղության բանակցությունները խաղաղության գործ ընթացը հավակնելով վարչապետի աշտոնին իհարկե 
ընտրությունների գործոնը հավելիալ դժվարություն է ստեղծում բանացային գործընթացի համար, որտև կողմերը կամ բան կամ ընտրություններ կազմակերպող երկիրը միշտ էլ ավելի շատ սևերված է իր ներքին խնդիրների վրա։ Բայց եթե այս տրամաբանությամբ նայենք, չկա մի տարի, որ որև է հակամարտող կողմերից որև է մի երկրում կամ մի շնորդ որև է երկրում ընտրություններ չլինեն հետևաբար անընդհատ պետք է պայմանավորել եւ սա լավ բան է, այսպես եմ առիթ է ասել, ձգցկելու համար լավ առիթ է։ Ընտրեք։ Նախ բանակցությունների մասին ու ենթադրում եմ, որ ի պաշտոն է կմասնակցեն Հայաստանի կողմից Արգոս Նախարարի եւ Վարչապետը ովել որ լինի ես դժվարանում եմ կանխատեսել Վարչապետության ղեկավարը որ եթե սահմանարությամբ նախատեսված է Վարչապետը ենթադրում եմ որ Վարչապետը ինչ վերաբերում է ընտրությունների հետ առնչությանը այո իսկապես այդպես է դրանք իսկապես խանգարում են որտեղ Ղարաբաղյան հարցը եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ հատկապես Արցախում դա արդեն ոչ միայն հակամարտություն է այլ նաեւ ներքաղաքական ամենա լավ ռեսուրսներից մեկը եւ որովե մեկը աչի խուսափում դրանք օգտագործել բայց ես համամիտ չեմ որ չկան հնարավորությունների պատուհաններ այնտեղ բավականին ցիկլիկ է միշտ լինում է ինչ որ 2 3 տարի ժամանակ որ նաեւ համանախագահները փորձում են շնում բանացնել արագացնելու բանակցությունները այլ հարց որ կերկնում եմ չկա համաձայնության գնալու ցանկությունը եթե ցանկություն լիներ վստահեն որ ընտրություններն անգամ չեն խանգարի շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար իշեցնենք որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին լրագրող սիվիլիզացի վերլուծաբան թաթուլ հակոբյանը եւ քաղաքագետ արմեն մինասյանը զրույցը վարեց աննա իսրայելյանը